Hello guys, good evening. Good evening, teacher. Hey, thank you very much Hello, for being here. Welcome on behalf of English Corporativo. Bienvenidos en nombre de English Corporativo. So, guys, um, I hope that you have had a nice weekend. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y que hayan podido ir al super. Thank you. Okay. <laughs> nice. So, let's get it yes. started. Como siempre, tenemos una clase bastante ocupada. What was Thursday's topic? ¿Cuál fue el tema del, jue del jueves? Do you remember? Contables and no contables. Countable and uncountable nouns. That's right. Countable. So, which one are the countable nouns? ¿Cuáles son los contables? This is... Um, ¿Por qué se pueden contar? Objects. Chiche, ¿verdad? Como pegarle un bolo cuando está fondeado. Los que se pueden contar. That's right. Uh, los, give me some examples. Los que please. se pueden contar. Mm -hmm. Could, would you mind giving me some examples? ¿Me podrían eh... dar un par de ejemplos? Mm -hmm. Por ejemplo, en la oración que hicimos de Do you we need any apple? Okay. Utilizando, lo, utilizando los conta, los los que se pueden contar, ¿verdad? Uh -huh. eh, sería, do you we need any beans? Ok. Que son cantidades que las podemos hacer que sean contables. That's right. Y, pero ¿cuáles son los, los contables? Entonces, ¿beans es contable o incontable? Incontable. Incontable. ¿Y es cómo incontable. lo hacemos contable? Eh, lo hacemos contable cuando hablamos. Añadiéndole una cantidad. Sí, ¿no? ¿Cómo qué? Pues yo digo, deme 500 frijoles. No. No, cuando se pasan a libra. Pues, Ahí está. Nice. Ajá, that's good. Cuando, cuando se les pasan ponemos a un determinado peso Ahí o está. libras. Ajá. Una unidad de medida. Uh -huh. Ah, es unidad, una unidad de medida. Exactly. How do you say libras? Pounds. Pounds. Exactly. Pounds. How do you say bolsas? Back. 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 That's right. So, contables, los que le pueden poner un, un número. And uh, uncountable, incontable, los que no se pueden contar. Um, give me some examples of uncountable nouns, please. This is um, bread. Bread, exactly. A dinner. Uh, uh, dinner. Money, that's right. Money. Uh -huh. What else? Um, sugar. Sugar, muy bien. Ahí estamos. Mm. So, acá, señores, es donde el vocabulario pega. We gotta keep vocabulary up and running. Hay que mantener el vocabulario hablándole. Cinco, por lo menos al día. De lo que sea. Cualquier cosa que le sirva. So, let's get it done with today's class, guys. Um, espero que estén metiendo las clases, Dios mío. Porque si no, no pasa nada. Literalmente, no pasa nada. Pero esta semana terminan las clases, ¿verdad? Um, sí, de hecho les tengo un mensaje de eso al finalizar la clase. Para que haya un poquito más gente, pero oh. es acerca de los documentos, que están recibiendo los documentos. Ok. Pero uh -huh. yes, we finished this week, terminamos esta semana. Así que creo que van a descansar probablemente sí. un par de días. Espero que no, vea, pero... All right, so that's another story. Se va a salvar de nuestra tortura, teacher. No, no quiero, no quiero salvarme. No quiero. All right, let's go ahead and continue, guys, on what we have for today, lo que tenemos para hoy. Read with me, please. Lesson objective. Lesson objective. ¿Qué andemos, hijos? Qué bárbaro. Como que fuera lunes a las nueve de la noche. Démosle. Lesson objective. Lesson, Lesson objective. objective. Bueno, un alma más. Está bueno. By the end of this class, 
by the end of this class. By the end of the class, you will learn how to use adverbs of frequency. You will learn how to use adverbs of frequency. frequency. When talking about food. When talking, when talking about, about food. the food. Good. So, al finalizar esta clase, aprenderán cómo usar los adverbios de frecuencia cuando hablamos de comida. Um, ¿Qué viene a su mente? What comes to your mind when you hear about adverbs of frequency? ¿Qué viene a su mente cuando escuchan adverbios de frecuencia? Algo que se ocupa frecuentemente. Ok. Algo que se ocupa frecuentemente. Muy bien. La frecuencia con la que pasa una acción, ¿verdad? Um, sí. ¿Cuáles creen ustedes que serían en español? Un adverbio de frecuencia. Siempre. Siempre, ajá. Ahí vamos. A veces. A veces, good. Sometimes. Uh -huh. Casual o ¿cómo es? Usualmente. O Usualmente. Casualmente. Casi nunca. De vez en cuando. De vez en cuando. Nunca. Etcétera. So that's going to be today's topic. Ese va a ser el tema de hoy. Y vamos a estar hablando de los adverbios de frecuencia. So let's go ahead and watch this video. Pongamos la atención. Mute your microphones, please. Hi everyone. In this class you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs. And they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100% usually equals 80%, often equals 70%, sometimes equals 50%, hardly ever equals 25%, never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. 
Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. With the adverb of frequency, sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following. I eat breakfast sometimes. You can put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The uh, auxiliary verb is do. After that, we have the subject you. Then we will add ever. Next, we will add the, a verb have. Finally, we need to add a complement, fish for breakfast. And we can answer this type of question in different ways. For example, yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Now is your time to practice by giving lots of examples of your own. I would like for you to think about food, particularly the type of food you eat for breakfast, lunch, and dinner, and express how often you eat this type of food. For example, I always drink coffee for breakfast. I, I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. I never eat fish for breakfast. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Thank you very much. Are you still there? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Good. So let's get it done. Adverbs of frequency, guys. 
it's going to be for you to say how often you do something. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer preguntas prácticamente de... De hecho, quiero cambiarlo un poquito. Ya les voy a poner el chat acá. Vamos a poner, si ustedes se fijan, les he mandado una imagen al... Aquí está. ¿Ven la imagen? Adverse of Frequency. Yes. yes. Yeah. Okay. Good. So, say with me, please. Always. Always. Come on, todos. Que a todos Always. los tengo en mute. Always. 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 So, always is... Estos números no son exactos. No es que tengo 91.2%, está más cerca del usually que del always, así que voy a ocupar usually. No, estos solo son estimados para que ustedes tengan una mejor idea de la frecuencia. Ok. So, always, 100% de las veces. Usually, say with me please, usually. 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 90%. Repeat it, please. 90%. 90%. 90%. 90%. Mm -hmm. Exactly. 90%. Okay, so then we have normally or generally. Normally. 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 Yeah. Mm -hmm. Exactly. Normalmente, how do you say normalmente? Normally. Normally, exactly. Normally. Generalmente. Generally. Mm -hmm. Often. 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 Okay. There are two types of pronunciation often. here. You can say often, and it's good. Often. 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 Como ahora todo. Estoy ofendido. Often. Often. O le metemos la T. Often. 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 El que ustedes quieran. Frequently. 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 So, often and frequently, it's about a 70%. Next one, sometimes. Sometimes. La S al final, sometimes. 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 A veces. Ok, la mitad, la, la 50%. Occasionally. 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 That's right. Go ahead. Occasionally. Occasionally. I'm sorry? ¿Cuál es la pregunta? Sheldon. What is Sheldon? Ya, ya, ya vamos a llegar. So, occasionally is occasionally 30%. 30%. 30%. Then we go with seldom. 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 Is 10%. 10%. So, pretty much, it's going to be um, que ustedes hacen algo en un 10%. Okay, so I seldom do I something. I seldom. Mm -hmm. I seldom do I seldom. something. Okay, it's like. <laughs> It's not very often, <laughs> no <laughs> común. Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Yeah. Yes. yes. Ok, so algo que no es común, es como raramente. Pero siempre vamos a ir un poquito de más probabilidad que hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Rarely. 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 Never. Rarely. Never. 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 Nice. Jose Santa Maria, I usually walk to work. I usually walk to work. Uh -huh. Usualmente camino al trabajo. Luis Garcia, I normally get good marks. I normally get good mar marks. 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 
nice ending sound. Buen sonido final. So, yo normalmente eso tengo buenas más. notas, buenas calificaciones, etc. Hay varias maneras de decir eso. Um, then we go with Mauri. I often read in bed at night. Mauri. Hola. ¿Cuál? Perdón. I often read in bed at night. I often read in bed at night. Mm -hmm. Exacto. So, como yo frecuentemente leo en la cama en la noche. Sandra, I sometimes sing in the shower. I sometimes sing in the shower. 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 Aquí como que shower. estamos callando a alguien. Shower. 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 I occasionally shower. go to bed late. I occasionally go to bed late. late. Mm -hmm. Jose Cibrián. Hola. Help no. me please. I occasionally go to bed late. I occasionally go to bed late. Late. Muy bien. Tarde. Yo ocasionalmente voy, me voy a la cama tarde. Douglas Segura. I seldom put salt on my food. I seldom put salt on my food. Mm -hmm. Yo como raramente le pongo sal a la comida. Jaime Ventura. I hardly ever get angry. I hardly ever. I have. I have. Harley. I have. Harley. No es lo mismo que la moto, pero suena parecido, porque la D no es muy fuerte. I hardly. Okay. I hardly ever, ever get angry. Get it. Únalo. Get, get angry. Get okay. Get I hardly get angry. Más o menos. Vamos. I hardly ever get angry. I hardly ever get angry. I okay. hardly ever, hardly get, ever get angry. Muy difícilmente me enojo, como el salvadoreño común. Ok. Then, Mucha corta. Sale algo así, pero esto es lo, lo opuesto. Yo lo difícilmente contrario. o raramente me enojo. Todo un pan de Dios el cipote. All right, Saida. Vegetarians never eat meat. Vegetarians never eat meat. 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 Now, como para reforzar el video, señores, si ustedes se fijan, siempre tenemos el sujeto. Ay, 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 ay. Nos están quejando. Vegetarians, aquí cambia un poquito. Sujeto. Vamos a poner el adverb. Miren, sujeto, adverbio, sujeto, adverbio, sujeto, adverbio, en medio del sujeto y el verbo. Vamos a hacer un, un sándwich. I always study. I usually walk. I normally get. Así que este adverbio, que es todo esto, adverbio de frecuencia, van entre el sujeto y el verbo. Como ustedes pudieron ver al, al video, hay unos que van, que pueden ir al principio o al final. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Quién me puede decir Antes. cuáles eran? ¿Alguien? Um, ok. Um, I, Vaya, ¿y dónde tienen que ir tomando notas? Acuérdense que... I aquí always es... drink coffee breakfast. Yo no sé. Uh -huh. Más o menos, pero igual. Eso es lo que me llega, que traten de participar. So, I, I adverse of frequency, como por ejemplo, sometimes, usually, que pueden ir tanto aquí... Como al principio o al final. Consejo que les doy. Pónganlo todos en medio porque ese es el común, el mínimo común denominador. Todos pueden ir en medio. Pero no todos pueden ir al principio o al final. Entonces, tip, consejo. Este, apréndanse los que todos van en medio. Y ya cuando hayan solidificado esto, empiezan a jugar con sometimes, con usually, que pueden cambiar. Pero por el momento... Sujeto, adverbio, verbo. ¿Cuál es la estructura, guys? What is the structure? Sujeto, sujeto adverbio, verbo. A excepción del verbo to be. He is always happy. Aquí va a ir después del verbo. Now, practiquemos con esto. ¿Cómo decimos él siempre está cansado? 
Y solo pues. Ahí van al chat. He's always He's tired. Always tired. 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 Mm -hmm. He's always tired. Él siempre tired. está con sueño. He's tired. He's always. 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 Sleepy. 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 Ahí todos van al chat. How do you say? Y aquí podemos cambiar el sujeto. Ella siempre está enojada. No, no, no yeah, es por always. sexo, sino que por lo cayó. She is always angry. She is always angry. Ellos siempre están con hambre. They are always They are always hungry. 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 ¿Cuál es la diferencia? Angry, díganlo conmigo, angry. 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 Enojado, angry. Enojado. Hulk. Angry. 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 Ahorita no pronuncien, por hungry. favor, para que escuchen la diferencia. Angry. angry. Enojado. Hungry. Hungry. Angry. Hungry. 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 Angry. Ah. Hungry. Tengo hambre. Hungry. Hungry. Con la, hungry. Con la H. Hungry. Sacando el aliento. Hungry. 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 Good. Um, nosotros siempre somos cuidadosos. We are we, always. You, you are we always, are always. We are always. We are always. We are always. Careful. 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 Good. careful. Entonces, si ustedes pueden ver en, eso, en esos cinco ejemplos que les poseí, siempre tenemos sujeto, verbo to be y luego lo adverbio. Entonces, ¿cómo decimos? Y aquí vamos a empezar a jugar con esto. Um, Oscar, ¿cómo decimos? Él usualmente está cansado. He is always... Uh, usualmente. Usually. Usually. He is usually... Tired. 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 Estoy ocupando las mismas del chat. Saida, how do you say? Él normalmente está somnoliento. He normally is. He is normally sleepy. 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 No se preocupen, el vocabulario hay que aprenderlo. Si no lo saben, pues es oportunidad para aprenderlo. Luis García, how do you say? Um, ella siempre, ella a veces está enojada. She is, she is sometimes. She is sometimes. La S. Yes. Sometimes. Sometimes angry. Sometimes. Angry. 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 Nice. Now let's go with Jaime Ventura. How do you say? Si se fijan, estoy ocupando los mismos del chat. Ellos a veces están. Ellos ocasionalmente están hambrientos. Eh, they normally uh, this, uh, hungry. They are. They are. How do you say ocasionalmente? Ocasionalmente. Es un 30% de probabilidad, ocasionalmente. Occasionally. Occasionally. Hungry. 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 Mauri. Nosotros okay. siempre, no, permita, nosotros nunca somos cuidadosos. Nosotros uh, nunca. We never. We never. Eh, We Perfect. never or Perfect. we are never? We are never. We are never. Uh -huh. Be careful. We are never careful. Careful. So, si ustedes se fijan, o con las mismas, y solo le fui cambiando, al principio solo le cambiaba el sujeto y la descripción al final. Y luego ya empecé a cambiar los adverbios de frecuencia. So, remember, si tenemos el verb to be, Vamos a poner esta estructura. Sujeto, verbo to be y el adverbio. Si tenemos cualquier otro verbo, 
cualquier otro verbo, sujeto, adverbio y el verbo. Now, how do you say, José Siberian siempre se baña? Siempre vea a José. Sí, bien. José. A ver. Sí. Siempre, 100%. Always. Shower. Always. El verbo. Take a shower. Take a shower. I always. ¿Y qué pasó con la tercera persona? ¿Se la ponemos o no se la ponemos en el verbo? Sí, sí. Sí, se puede poner. Sí, hombre. Y ahí va. Bien, so, José mm, always yeah, takes yeah. a shower. José okay. siempre always takes se baña. A shower. How do you say Maudi? Hi. Maudi usualmente va a trabajar. Eh, Maudi. Maudi usually. Goes to work, fantástico. Oh, Now, goes how do you say? Bueno, Jaime le tocó, ahí está viendo, moviendo la cámara. Work. So, Jaime, mm -hmm. Jaime normalmente participa en clase. Jaime normalmente. Uh, Participa en ¿Participa? ¿Participate? Class. Participate. Class. ¿Y qué pasa con el verbo? ¿Por qué es tercera persona? Participate. Participate. Con S. Participate. Con S. Muy bien, ahí vamos. Participate. Participate. Oscar, deme un ejemplo con Oscar. Usando often. Pero buenos ejemplos, vean, no va a salir de Hayane. <risa> ya los conoce. Ajá, sí, matando el chucho tiempo. Oscar, ¿cómo se dice? Oscar frecuentemente eh, maneja su motocicleta. Oscar, Oscar often. Rides su motocicleta. ¿Cómo se dice su para él? Hair. 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 Ya me lo estaban cambiando de bando. Y... Lo siento. Okay. Don't worry, don't worry. Si se aprende. Douglas. How do you say Douglas a veces habla a veces habla inglés? Douglas sometimes speak English. Speak or speaks. Speak, 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 speak English. Speak English. Good. Vamos a ponerle un poquito de turbo entonces. Ahora vamos con um, Saida. Uh -huh. mío. Saida, eh, cualquier coincidencia con la realidad, cualquier parecido con la realidad es por Saida ocasionalmente va a clases. Uh, Saida, ocasionally. Ajá. Ajá. Goes to class. Okay. Muy bien, to class. muy bien. Saida nuevamente es cualquier parecido con la realidad, porque ya, ya se, me, se me acabó la memoria. Y ahorita vamos. Si ustedes se fijan, de sometimes para arriba, estamos como que más o menos. Son cosas positivas, vea. Uh -huh. Pero aquí ocasionalmente ya tiene como que algo negativo. No que sea malo, sino que como ya no es tan frecuente, tiene que ser como que su cosita del no, de la negatividad. Ajá. Uh -huh. Ok. Um, Maudi. No, ya Maudi ya estuvo. Hi. Luisito. Luis García. Ver, dale. Vamos con Seldom. Um, ay, muchacho. Bueno, ahí veo la foto. Luis. Sí, sí. Aquí estoy. Como Luis, raramente, un 10% bebe Coca-Cola. Yo diría un 
<risa> sí, ya ven que no, no, no es por fregar. Luis. Usually. No. 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 
¿Alguna vez te enojas? Do you ever? Angry? Get no. es el verbo. Angry. Get. Get, get angry. angry. Get angry. Muy bien. Do you ever get, get angry? Get. Deme dos más, get. por favor. Angry. Um, una más. Do you, alguna vez. ¿Alguna vez haces tu tarea? Alguna vez. Do you, Do you ever make, make the homework? homework? Make the homework. Do you ever? Muy bien, casi le pegan al gordo. Make Do homework. your homework. Do. Uh, you. Do, you make home. do you ever do your homework? Do, 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 do hacer. Do, do hacer. Mm -hmm. do, do, do. Vaya, guys. Y aquí ustedes pueden poner, um, se los voy a poner acá de este lado. Si van a poner que sí, pueden poner yes, I, o el sujeto, más el adverbio de frecuencia, prácticamente de, de sometimes para arriba. Okay. Si vamos a ocupar afirmativo, va de sometimes para arriba. Sometimes para arriba. De uh -huh. sometimes. Sometimes. Uh -huh. Cuatro para arriba es afirmativo, si para para abajo es negativo. Ajá, ahí estamos. Más el verbo. Más el complemento, que prácticamente es la misma estructura que vimos antes. Alejandro never plays soccer. Solo le ponemos el sí antes. Y para no, es la misma estructura. Solo que de occasionally para abajo. De occasionally. Mm -hmm. Y el no, de occasionally para abajo. Vaya, señores. Entonces, por los últimos 15 minutos, vamos a estar practicando en grupo. ¿Alguna pregunta antes que vayamos? Sé que hay muchas, pero pueden seguir. Sí. Uh -huh. Ok. Las preguntas van a salir en la práctica. So, guys, yeah. I already sent, ya les mandé esto al, al WhatsApp, perdón que lo quite, pero quiero abrir los grupos. Go ahead and accept the invite. Empiecen a hacerse preguntas. Do you ever take a shower? Do you ever go to the beach? Do you ever, do you ever, do you ever? Y ahí tienen cómo responder. So, okay. 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 Voy a poner mejor en grupo de cuatro antes de... All right, go ahead and accept the invite, please. Hello, Oscar. Can you hear me? ¿Me escuchas, Oscar? Hola, hola. Ok, bueno. Espérate es... que este, este teléfono ya me va a tronar, vos. Está bien, está bien. Vamos a ponerle el cargador. Okay. I'm here, guys. Cualquier pregunta. Eh. I'm here to help. Empecemos a intentar. Ok. Do you ever... Ah. 
pregunta, va. The question. Mm -hmm. okay. okay. Do you ever? Do you ever? Do you ever go to a restaurant restaurant for breakfast? Do you ever la frecuencia? That's a good question. Do you ever do you, la, do you ever la frecuencia? <coughs> Siempre va. La pregunta estaba muy bien. Siempre ibas a dónde, al restaurante, a comer. Oh, oh chica, al restaurante de la casa. <laughs> do you ever, do you ever go to, go to the human bar? Do you ever? That's good. Do you ever go to a restaurant for breakfast? Está muy bien. Do you ever go to a restaurant for breakfast? A restaurant, restaurant. The breakfast, breakfast for for restaurant for breakfast. Vaya, guys. Y ahora la respuesta. Okay. Vamos a contestar yes. Uh -huh. Yes. Yes, I. En el caso yes. de la primera persona, yes, I. Yes. Yes, I, I, porque le están preguntando a usted, escoja el adverbio de frecuencia, escoja la frecuencia con la que usted va. Sometimes. Ok. I sometimes. Yes, I sometimes. Va el yes, mismo I, verbo de la pregunta sometimes. y el mismo complemento. Yes, I sometimes go to restaurant for breakfast. Ahí estamos, papá, muy bien. That's what I'm talking about. Restaurant. Go to a restaurant. Restaurant. Fast. For. Breakfast. Right. So, continue. Muy bien. Está muy bien estructurada la pregunta. Let me check the other group. Do. Right. Okay. Do you? Do. On the Sunday, take a shower. Take no, a every shower. day. Do. Take <laughs> a shower. Do. Do you? Vaya. Yes, always eh. take a shower. Uh -huh. Así quedaría. Así, así quedaría la respuesta, ¿verdad? Say it again, please. Sí. Do you always take a shower? Uh -huh. Respond, this is, yes, always take a shower. Pero ahí sería, do you, do you always take a shower? Está muy bien la pregunta. Pero la respuesta cambia. Sería, yes, I do. No, I don't. Aquí vamos a preguntar, do you ever, para poder ocupar más adverbios de frecuencia. Yes, I do, sería. Uh -huh. Yes, I do. Y le agregamos. No, sería. No, I don't. Ok, vaya. Para do you ever take a shower, sería yes. I do. Sujeto. Porque acuérdense que con el ever le, le abre las puertas a usted a que escoja la frecuencia. Porque ever es con, como que no. Uno no puede decir I ever take a shower. Eso no es un adverbio. Entonces es la pregunta. Do you ever, say, do you ever take a shower? Y ustedes pueden poner yes. I always take a shower. Yes. I sometimes take a shower. Yes. I, escogen la frecuencia con la que ustedes lo hacen y ocupan el mismo verbo y el mismo complemento de la pregunta. 
Do you ever eat pupusas for breakfast? Yes, I sometimes eat pupusas for breakfast. Sometimes. Demole. Okay, thanks. Entonces, la oración de Luis uh -huh. sería, do you every day take a shower? Dependiendo, si, si le está preguntando a alguien más, do they ever take a shower, está bien. Sí, porque le preguntaría a Luis, por ejemplo. Pero si usted le pregunta a Luis, sería do you ever, porque le está preguntando directamente a Luis. Uh, do you ever? Ajá. Si es en general, ya sería diferente. Solo le cambiamos el sujeto. Digamos, si usted le pregunta, Maudi le está preguntando a Douglas acerca de Luis, sería, does Luis ever take a shower? Luis, una tercera persona. Ajá, o does ah. he, vea, si no queremos decir el nombre. Uh -huh. Y si queremos ocupar they, es como que le está preguntando, hey, Douglas, do they ever take a shower? Y se está haciendo referencia a Oscar y a Luis. Uh -huh. ah, okay. they, ellos, ellos, ellos. Entonces ahí ustedes, uh -huh. es como un rompecabezas, ustedes van jugando con las piezas. They take okay. A okay. Vamos a ver, pregunto hoy. Pregúntales. Sería en general, sería entonces, do you guys? Eh, normally a supermercado que si va sí, al, sí. Al, al supermercado al supermercado normalmente normal ah vaya pero entonces ahí sigamos la estructura do you ever go to the supermarket do you ever go go to the supermarket yes yes vaya entonces enfoquémonos en la pregunta do you ever go to the supermarket Do you ever go to the supermarket? Ever go to the supermarket? Y la respuesta podría ser yes. Yes. Ahorita. I, ahorita con yes. La cena, yes. Yeah. I sometimes yes. go to the I supermarket. I go to the supermarket. Mm. Yes. Sometimes. Sometimes go to the supermarket. Go to supermarket. Mm -hmm. Do you ever go to the supermarket? Yes, I sometimes go to the supermarket. O le pueden poner no. No, I rarely go to the supermarket. Yo rara vez, rara vez voy al supermercado. Okay. Okay. Um. Ok, vaya, tienen un par de segunditos para darme uno nuevo entre todos. Mm, ok. Mm, podríamos poner... Do you have ever problem in, in the world? Vaya, me llegó, me llegó eso. Ocupemos eso. Pero sigamos la estructura. No sería do, do you have, sería do you... Do you uh, ever. Ajá, ¿cuál es el verbo? Do you ever... Do you ever. Eh, tú tienes problemas en tu trabajo. Ajá. Do so, you ever? Do you, ¿Cuál es el verbo? Have, have. 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 Do you have? Do you ever have? Do you ever have? Have. Mm -hmm. Problem. Problem in the work. work. Problems at Problem. work. Ahí vamos. Problem do you ever have work. problems at work? At work. Uh, la respuesta yeah. positiva sería yes. Uh -huh. yes. And sometime. Acuérdense del sujeto. Yes. Work. I. I yes. sometimes. I. Sometimes. Work. Sometimes. Ocupen el mismo verbo, el mismo complemento de la pregunta. Copy paste. A problem at the work. Ahí a está. Problem yes. At work. I sometimes have problems at work. La otra podría ser, no, I never have problem in the world. Ahí está. No, I never, I never have problems no problem. at work. I never have problems at work. work. Mm -hmm. All right. Mm -hmm. So, um, mm -hmm. 
Ahí vamos, ahí vamos. el patrón. Let's go back to the main room. Vamos a regresar al cuarto principal. Ok. 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 okay. okay. All right, guys. So, en esta, necesito que me hagan, por favor, un bloque de cinco. De cinco, pregunta, respuesta. O sea, eso es un bloque. Pregunta, respuesta, es un bloque. Necesito cinco. Si ustedes se fijan, hay un patrón. Do you ever? Verbo complemento. Okay. Do you ever, verbo complemento. Do you ever eat, el qué, pupusas. Do you ever eat hamburger. Do you ever eat pizza. Y la respuesta sería, yes, coma, I, el adverbio de frecuencia de su preferencia. Sí. Y de ahí le dan copy-paste con el de arriba. Del, y ocupan el mismo verbo, el mismo complemento de la pregunta. So guys, um, voy a tratar de mandarles el chat para que ustedes tengan esto. Practíquenlo, mándenme cinco. And if you have any question, you let me know. Me pueden escribir generalmente de mañana, porque ya en la tarde se me, se me complica un poco el tiempo. Ok, estamos guys. Ok. Vale, chico, que todos están en mute. Eso no queda de tarea. Ok, ok. <laughs> Ahí están. Yo voy a Bye, entonces, cinco de tarea, guys. Thank you very much. Get out of here. Take care. Okay, take. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.